Hare Krishna, dobro utro. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja De Hare Jaya Radha Janabalabha Jaya Gere Varadhare Jaya Gere Varadhare Yeah, yeah. 
Так, мы сегодня продолжаем изучать Шимад Бхагаватам, песнь первая, глава 12, текст 7. Начнем мы, наверное, несколько текстов прочитаем. Ом намо Бхагавате Васуде Бхая Ом намо Бхагавате Васуде Бхая Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритья. Нарамчива народтамам. Девим сарасватим вясам. Катоджая мудирае. Нашта праеша бхадришу, нитя бхагавата севая, бхагавати ютама шлоке, бхактир бхавати наштики. Так, есть у вас, да, в телефонах текст? Итак, первая песня, 12 глава, текст 7. Матух, Гарбха, Гатаха, Вираха, Саха, Тада, Бригунандана, Дадарша, Пурушам, Канчит, Дахиаманах. Астра, Теджаса, Матургар Бхагато Вирах, Сатада Бригунандана, Дадарша Пурушам Канчит, Дахьямано Стра Теджаса, Матургар Бхагато Вирах, Сатада Бригунандана, Дадарша Пурушам Канчит, Дахьямано Стратеджаса. Пожалуйста. Матургар Бхагато Вирах. Сатада Бригунандана, Дадарша Пурушам Канчит, Дахьямано Стратеджаса. Матургар Бхагато Вирах. Сатада Бригунандана, Дадарша Пурушам Канчит, Дахьямано Стратеджаса. Матургар Бхагато Вирах, Сатада Бригунандана. Дадарша Пурушам Канчит, Дахьямана Стратеджаса. Пожалуйста, Вайшнави. Матургар Бхагато Вирах, Сатада Бригу Мангала, Дадарша Пурушам Канчит, Дах Ямана Стратеджеса. Пословный перевод. Матух, матери. Гарбха, утроба. Гатаха, будучи помещенным туда. 
Вираха, великий герой. Саха, дитя парикшит. Тада, тогда. Бригу Нандана, о сын Бригу. Дадарша, увидел. Тада, Пурушан, Верховного Господа. Канчит. Как еще кого-то? Дахьяманага, страдая от того, что его обжигал. Астра, брахмастры. Теджаса, жар. Перевод стиха и комментарий его божественной милости Абхай Чаранравинды, Бхактивиданты с вами Шилы Праупады. О сын Бригу Шаунака, когда младенец, младенец Парикшит, великий воин, находясь в утропе своей матери Утары, страдал от невыносимого жара Брахмастры, выпущенной Ашватханой, он увидел, как к нему приближается Верховный Господь. Комментарий. Как правило, после смерти живое существо в течение семи месяцев находится в состоянии транса. Живому существу в соответствии с его действиями позволяется вместе с семенем отца войти в утробу матери, где в результате этого развивается тело, которое оно желало, которого оно желало. В этом заключается закон рождения в определенных телах в соответствии с прошлыми действиями существа. Выйдя из транса, оно ощущает неудобства, связанные с заточением в очреве. Хочет выйти оттуда и иногда, к счастью, молит о таком освобождении Господа. Когда Махараджа Парикшит находился в очреве матери, его поразила брахмастра, выпущенная Ашватхамой, и он ощущал нестерпимый жар. Но поскольку он был преданным Господа, Господь сразу же появился в очреве его матери посредством своей всемогущей энергии. И маленький Махараджа Парикшит увидел, что некто приближается спасти его. Даже в таком беспомощном состоянии маленький Парикшит выдержал нестерпимый жар, потому что по природе был великим воином. Поэтому его а, здесь употребляется слово «вирага». «Вирах» означает «великий воин». Текст восьмой. Ангуштха матрама малам спурат пурата маулинам апивья даршанам шья шиям тадит басасам ачютам. Ростом он, Господь, был всего лишь с большой палец, однако был полностью трансцендентен. Прекрасное темное тело непогрешимого Господа покрывали желтой одежды цвета молнии, а его шлем сиял золотом. Таким его увидел ребенок. Да, это, конечно, удивительный да, пример. Вот, явление Господа в очереве Утары, чтобы защитить Махаража Парикшита. Махаража Парикшит, даже будучи младенцем, обладал уже определенными качествами, в частности, качество терпеть какую-то боль, жар, неудобство. Это кшатрийская природа, кшатри может терпеть боль. Есть знаменитый случай, когда а, Карна отправился получать знания к Парашураме. Парашурама спросил, а ты к какой касте принадлежишь? Какая у тебя каста? И он кшатри уничтожал. <смех> и Карна подумал, но ну, он как бы чувствовал себя кшатрием. Вот, в то же самое время он был непонятной касты, потому что он жил у, 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 ну, у, у лод, лод, это, колесничего, да, в семье колесничего воспитывался. Вот, и он сказал, я браман. Так. И Прошу Рома сказал, ну хорошо, Брамана я могу обучить, да, военному искусству. <смех> вот, и он обучал его, и уже в конце, когда обучение фактически закончилось, учитель, да, он был очень доволен своим учеником, он прилег на его колени, положил голову, 
из колена спился какой-то скорпион или да, то есть начал пить его кровь. Вот. И когда этот проснулся, то есть он увидел, что вся его нога, все, все затекшее кровью. И Парашурама сразу все понял. Ты никакой не браман. Браман не может терпеть боль. А ты кшатри, раз ты можешь терпеть, поэтому ты меня обманул, и я тебя проклинаю, что в самый, в самый ответственный момент, когда тебе больше всего будут нужны знания, которые я тебе дал, ты забудешь их. <coughs> Это и произошло с кармой во время битвы. В самый момент, когда ему нужно было, ну, кульминационный момент, сражаться, у него вылетело из головы мантры все, и он просто забыл, и не мог да, воспользоваться тем знанием, которое он получил. Это пример, как к шатри мог, то есть он не хотел потревожить учителя, как-то чуть-чуть шевельнуться даже, и он терпел просто эту боль. Это вот природа к шатри. Здесь мы видим, Махаража Парикшит терпел жар брамастры, то есть это вообще очень сложно. Брамастры это ядерное оружие, направлено на, то есть вызванное при помощи мантр, и при помощи мантр можно это оружие направлять либо индивидуально, либо там на целую планету, либо на целую Вселенную. То есть в зависимости от того, какую цель ты выбираешь, она соответствующее как бы, ну, разрушение несет ну, либо личности конкретной, либо а, целой планете, либо целой Вселенной. И эта брамастер была направлена на маленького младенца Парикшита. Как мы вчера говорили, пять пандавов Кришна защитил своей сударшной чакрой. Пандавы не успевали отразить брахмастры, не было времени, брахмастры уже буквально, вот, ну, уже было, не, не, нужно было так очистить руки, очиман сделать, произвести мандры, там, выпустить брахмастры, чтобы поймать эти, нейтрализовать их, как это сделал Ар Арджуна, когда Шалхама выпустил первую брахмастру против него, то есть Арджуна просто свернул обе брахмастры, выпустил свою, брахмастры встретились, и потом Арджуна при помощи мантр вобрал обе брамастры, свернул их. Вот. Но в данном случае летело шесть брамастр, пять летело в Пандавов и одна летела в Махараджа Парикшита. Вот. И Утара предалась Господу, она обратилась, пожалуйста, пожалуйста, защити моего сына. Ты можешь, пусть эта брамастр сожжет меня, но не позволь. Да, сгореть твоему, ну, очень моему сыну. Вот. И Кришна тут же при помощи своей сударшной чакры отразил брахмастры, которые летели в пандавов. Ну а Махараджа Парикшита он защитил лично. Да, то есть вошел. Ну, и там он тоже защитил лично, но здесь как бы было особо. Он вошел в очрево его и да, вращал палицы. И был величиной всего лишь с палец. Брахмастра — это грозное оружие Брамы, которое может уничтожить целую Вселенную. И Кришна — спалец. Но неважно, он спалец или он огромный, как Вселенная, он остается всегда трансцендентным. Даже когда Кришна находится в атоме, он тоже обладает всеми энергиями, всем могуществом, полностью трансцендентным, независимо от материальной природы. Материалисты обычно так как бы представляют, что если он маленький, значит слабый. Если большой, то значит сильный. То есть они силу измеряют по увеличению тела. Но Кришна он никогда не, не, как бы не качает мускулы свои, но всегда остается могущественным, даже когда он младенец. И есть эта знаменитая история, когда Путана пришла и увидела маленького Кришну. Вот. Ну, Камса думал, что пока он маленький, надо его убить. Пока он слабый еще, да, то есть он еще не набрал силу, то есть он надо его убить, потому что если он вырастет, то тогда он будет да, очень опасен. Но Камса не понимал, что Кришна всегда трансцендентен. Младенец он, в какой бы форме он ни был, он всегда, все энергии, все могущество присутствует в нем. Поэтому, когда Путана попыталась отравить маленького Кришну ядом, которым была... Ну, намазана ее грудь, Кришна просто высосал ее жизнь. Да, и она даже приняла огромный гигантский свой облик, 
двухкилометровой, говорится, выросла на два километра. И, ну, но она, Кришна высосал все равно ее. Она не могла оторвать маленького Кришна от своей груди. Кришна впился просто. Вот, и высосал всю ее прану, жизненный воздух. Так тут она получила освобождение. <coughs> Милость Кришны. То есть Кришна могущен всегда. То есть маленький он или большой. Интересно, что когда Кришна был на коленях Ишоды, и Путана его увидела, у нее возникло сомнение, потому что она посмотрела, она подумала, похоже, что этот ребенок, хотя он ребенок, он очень могущественен. Вот. И она засомневалась. И тогда Кришна, чтобы как-то ее успокоить, он закрыл глаза. Ну, с закрытыми глазами враг не так страшен, как с открытыми. Путана, да. Так Кришна шутил с ними. Вот. И здесь тоже говорится, что хотя Господь был размером всего лишь с палец, Он был полностью трансцендентен. То есть означает, что с палец Он или еще какой-то Он трансцендентен ко всей материальной природе, и ничто невозможно. То есть Он не подвластен влиянию, даже если Он маленький, ни в какой брахмастре, Он, он одинаково могущественен. Текст 9. Сримад дирга чатур бахум, тапта канчана, кундалам, кшата джакшам гада паним, атманах сарвато дишам, пари брамантам улкабхам, брамаянтам гадам мухух. Господь был прекрасен. У него было четыре руки. Серги цвета расплавленного золота, а глаза его были кроваво-красными от гнева. Он двигался, и его палец, подобно метеору, непрерывно вращалась вокруг него. Комментарий. Брама Самхити, глава 5, говорится, что Верховный Господь Говинда в форме одной из своих полных частей входит в сферу Вселенной и распространяет себя ходя как параматма или сверхдуша. Не только в сердце каждого живого существа, но и в каждый атом материальных элементов. Таким образом, благодаря своей непостижимой энергии Господь может присутствовать всюду. И чтобы спасти своего близкого преданного Махараджа Парикшита, он вошел в очрево Утары. В каком-то смысле... Господь мог и не являть свою форму, Он мог даже как параматма просто отразить эту энергию. Но Господь явил себя Парикшиту. Это интересно. То есть, похоже, что Парикшит даже вот в этом младенческом Шилапрупаду не зря в предыдущем комментарии пишет, что иногда младенцы возносят молитвы Господу. Поскольку Парикшит уже от рождения был великим преданным Махабхагаваты, об этом будет говориться дальше, когда будут мудрецы прославлять, описывать его качество после рождения, они назовут две квалификации его основные. Это, ну, помимо того, что он великий воин, это то, что он обладает очень могущественным разумом, будхи, то есть очень разумный. Это означает, что он способен увидеть за всем, в общем, причину всех причин, стоящую за всем. И также он Махабхагавата, то есть это означает, что в любой, даже самой критической ситуации он помнит о Кришне и э, способен да, всегда принимать прибежище у него. И похоже, что именно это и сделал Махараджа Парикшит, когда он почувствовал жар Брахмастры и попал в это смертельно опасное положение, он просто замолился Кришне да, и предался ему, положился на его защиту. Вот. И Господь защитил его. По этой причине он получит имя Вишнурада, то есть тот, кого всегда защищает Господь. Вишнурада. В Бхагавадгите 9.31 Господь говорит, что его преданные никогда не погибнут. Никто не может убить преданного Господа, так как его защищает Господь. И никто не может спасти человека, которого Господь хочет убить. Господь всемогущ и по своему желанию может либо спасти, либо убить. Господь явился своему преданному Махараджи Парикшиту, даже когда тот находился в таком неудобном положении, в очереве матери, в 
той форме, которую он мог воспринять. Если бы Господь явился в слишком гигантском теле, то он мог даже бы его и не увидеть. Да? Но ну, Господь принял образ пальца, там в очреве он мог да, разглядеть его очень да, близко. Господь одновременно может стать больше тысяч вселенных и меньше атома. По своей милости Он принимает облик, доступный восприятию ограниченного живого существа. Господь безграничен. К Нему нельзя подходить с нашими мерками. Он может стать невообразимо большим и непостижимо маленьким. Но при всех обстоятельствах Он остается тем же всемогущим Господом. Нет никакой разницы между вишну величиной с палец в очреве Утары и полным проявлением Нараины на Вайкунхатхаме, царстве Бога. Он принимает форму арча Виграхи, божества, которому поклоняются, лишь для того, чтобы принимать служение от разных преданных, не способных видеть его иначе. Да, то есть нет, соответственно, продолжает логику Шилапрупады, то есть он объясняет, что нет разницы между Кришной в образе пальца или в образе Господа Нараина на Вайкунхе, или божество в храме, это тоже Кришна, деленный всеми энергиями. Кришна принимает такой облик, чтобы преданное ему было легче его воспринять, и так он, это, это милость Господа, он является в той форме, которую преданный может воспринять. Милостью Арча Виграхи, формы Господа, созданной из материальных элементов, преданные, находящиеся в материальном мире, могут легко приблизиться к Господу, хотя его и нельзя постичь посредством материальных чувств. Очень легко приблизиться к Арчавиграхе. Вот он стоит, да. Можно, да, можно ему служить непосредственно. Вот и коснуться его стоп, одевать его, да, то есть и предлагать ему адаки. Очень легко получить милость Арчавиграхи. Таким образом, Арчавиграха полностью духовная форма Господа, которую могут воспринимать материалистичные преданные. Арча Виграху Господа ни в коем случае не следует считать материальной. Для обусловленного живого существа между материей и духом существует огромная разница, но для Господа она отсутствует. Для Господа не существует ничего, кроме духовного бытия, и подобно этому не существует ничего, кроме духовного бытия для его чистого преданного, находящегося с ним в близких отношениях. Важный момент Шилапрапада отмечает, что Кришна, хотя подразделяют его энергии на внешнюю энергию материальную, на духовную энергию, пограничную, но для Господа это его, то есть он все энергии воспринимает как свои энергии, свои, значит, они все духовные. То есть он видит все как свою энергию. И точно так же видит э, преданный, то есть он, у него нет этой двойственности, он видит, что все это энергия Кришны, это про, его проявление. Эти энергии одновременно едины с ним и не отлично от него. И отлично от него, наоборот, да. Едины с ним и, и отлично от него. Одновременно единство и отличие. Вот. И на, в обусловленном состоянии, глядя на божество, человек смотрит на него и думает, это божество, ну как бы вот, Кришна где-то далеко, но божество напоминает нам о Кришне. Очень похоже, да, по форме. Так мы можем как бы медитировать на Господа, вот, ну, глядя на похожий его образ. Но продвинутый предный видит, что это и есть сам Господь. То есть это признак ну, такой уже пробужденного сознания Кришны. Текст 10. Астратежах свагадая нихарам и вагопатих видха мантам сани карше парья и кшата каутьясау. Господь рассеивал излучение Брахмастры, как солнце испаряет каплю росы. Младенец наблюдал за ним, стараясь понять, кто это. Господь очень все привлекателен, да, и представьте себе младенец в очереди матери, то есть там полная темнота, и вдруг сияющий, да, Господь, вот спасающий вот этой брахмастры, прекрасный, да, то есть облик, это очень, очень яркое самскара, впечатление. 
почему тоже благоприятно очень, когда ребенка выносят первый раз из дома, принести его в храм, и чтобы он увидел даршин божеств. Это, он привыкает как бы, к обстановке домашней, то есть чувствует себя. Вот. И вот его выносят в какое-то другое помещение. И что же первое он видит? Радха Кришна. Очень яркое впечатление оставляет. Это церемонию, да, можно такое проводить. Мы делали это да, с детьми разными. Преданные приносят своего ребенка. И, вот, я предлагал, прям подносил прям на алтарь к божеству. Близко очень, чтобы ребенок смотрит, да, с такими широко раскрытыми глазами. Кто это? Кто это, да? Точно так же парикшит в очереве матери. То есть он видел Кришну, он думал, кто это? Очарованный, да? Кто это такой? И всю жизнь этот образ у него всегда стоял перед глазами. И кого бы он ни видел, он сразу сравнивал, пытался понять, тот та или эта личность или не та. Поэтому парикшит испытывающий. Видхуя тат анеятма, Бхагаван дхарма губ вибхух, Мишато дашама сасья, Татрайван тарда дхегарих. Пока ребенок разглядывал его, Верховный Господь, свердуша каждого из защитник праведных, личность Бога, простирающийся, Личность Бога, простирающаяся во всех направлениях и не ограниченная ни временем, ни пространством, внезапно исчез. Как вспышка молнии. Чу. Исчез. Комментарий. Младенец Парикшит разглядывал не простое обыкновенное живое существо, ограниченное временем и пространством. Между Господом и индивидуальным живым существом существует огромная разница. Господь называется здесь Верховным живым существом, не ограниченным ни временем, ни пространством. Каждое живое существо ограничено временем и пространством. Несмотря на качественное подобие живого существа и Господа в количественном отношении, между индивидуальной душой и высшей душой огромная разница. В Бхагавадгите говорится, что и живые существа, и верховное существо все проникающие. Вина, сорва... И дам то там. И все же их способность проникать повсюду различна. Вокновенное живое существо или душа может быть всепроникающим в пределах своего ограниченного тела. Но верховное живое существо проникает везде и всюду. Живое существо не может проникать всюду и этим влиять на подобные себе живые существа. Но верховная сверхдуша, личность Бога, способна неограниченно распространять свое влияние всегда и везде, а также влиять на все живые существа. И поскольку Господь всепроникающий и не ограничен во времени и пространстве, Он мог явиться младенцу Парикшиту, даже когда тот находился в очереве матери. Он называется здесь защитником праведных. Любая душа, предавшаяся Всевышнему, праведна, и Господь оказывает ей особое покровительство в любых ситуациях. Да, буквально Рупа Госвами отмечает, что как только э, человек вручает себя Господу и говорит, дорогой Господь, отныне я твой, пожалуйста, да, делай со мной то, что пожелаешь, я твой слуга, пожалуйста, прими меня. С этого момента Господь начинает покровительствовать, сразу же берет под свое покровительство, и даже когда человек чуть-чуть себя вручает, Господь тоже покровительствует, ну чуть-чуть. До какой степени человек отдает себе мне? Кришна говорит, я, соответственно, отвечаю. Да? То есть так. Но когда преданный полностью себя вручает, Кришна берет полную ответственность за преданного. И даже если потом преданного начинает куда-то болтать, Кришна говорит, ну я же взял ответственность за него. Да? То есть надо ему да, как-то создать ситуацию, чтобы он очистился, да, и Кришна посылает какие-то испытания преданному, то есть так, таким образом направляет его, возвращает его в состояние преданности. Он посылает ему также различных учителей, которые помогают ему да, что-то понять. Итак, любая душа, предавшаяся Всевышнему, праведна, и Господь оказывает ей особое покровительство в любых ситуациях. 
Господь косвенно защищает и неправедных, очищая их от грехов с помощью своей внешней энергии. Здесь говорится, что Господь облачен в десять сторон света. Да, тут стоит отметить, что Господь заботится обо всех. Вот, и живые существа, которые ну, заняты греховной деятельностью, то есть обусловлены души, Господь о них тоже заботится, помогая им очиститься, ну, проходя через определенные наказания. То есть это тоже, на самом деле, милость Господа. Конечно, материалисты так не воспринимают. Они ну, думают, что это какая-то несправедливость, наказание. Но на самом деле это тоже милость Господа. Даже адские миры — это тоже милость Господа. Это возможность души очиститься. Конечно, она проходит через страдания, через... Но это помогает ей очиститься от этой кармы, которая заковывает ее душу и дает ей шанс вновь пройти через определенное перерождение и получить через форму жизни, опять получить шанс пробудить свое духовное сознание. Вот. Но преданных, да, и Господь такие обусловленные души, Он при помощи своей внешней энергии проливает на нее милость при помощи энергии. Но о преданных Господь заботится лично. И однажды жил такой преданный, его звали Арджуна Ачарья. Он жил в Джаганатхапуре, и он читал однажды Бхагавадгиту и дошел до стиха, в котором говорится «Анан есть чинтаян туман, виджанах пари посате, стихшам нити абьюн висканам, йогак шемам вахам яхам». Вахам яхам, ахам, то есть я лично вахам становлюсь неким носителем, то есть я лично приношу в преданному то, что ему не достает, и и сохраняя то, что он уже имеет. Я делаю это лично, Кришна говорит. Но тем, кто постоянно предается, тот, тем, кто предался полностью мне, служит мне с любовью и преданностью, я сохраняю то, что они уже имеют, и приношу им то, что еще им необходимо. И Аржун Ачарья засомневался, он подумал, а может быть, Писарь, который переписывал Бхагавадгит, может быть, он здесь ошибся? Ну как это, Кришна, каждому что ли будет сам приносить? Вот столько преданных у него. Скорее всего, он это делает при помощи каких-то других людей, может быть. Вот. И он зачеркнул вагам ягам и написал, я забыл, как это на санскрите звучит, но, в общем, в переводе означало «я делаю это через других». Я через других приношу, даю ему все, что нужно, все, что необходимо. Вот. И после этого он пошел собирать пожертвования. То есть он был браманом, он ходил, собирал какие-то подаяния, но в этот день ему никто ничего не давал вообще. Целый день он проходил. Тем временем, пока он ходил, собирал пожертвования, к нему в дом кто-то постучал. Его супруга открыла двери увидела двух юнош. Два юноша, они на палке была большая корзина, они так принесли, как носилки, да? Большая корзина, полная продуктов. Причем продукты были такие прям отборные, знаете, вот, все было такое шикарное. Отборный рис, отборные овощи, то есть дал, в общем, все было просто удивительно. Вот, и мальчики сказали, мы принесли вот эти пожертвования для твоего мужа. Твой муж там собирает пожертвования, вот мы принесли. И она сказала, ой, спасибо большое. Заходите, сейчас я приготовлю и тут тоже покормлю вас. Не-не-не, мы не хотим заходить, потому что если твой муж придет, он очень такой, он бьет нас. И вот, посмотри. Да, и мальчики повернулись, и у них ну, и Кришна повернулась. Ну, в общем, мальчик черного, был один черного цвета, другой белого, это был Кришна и Баларама. И она увидела, да, рубцы от палки. О, боже мой, неужели мой муж мог такое сделать? А я думала, что он добродушный браво, а он, смотрите, смотрите, как он себя ведет. О, как он мог таких хороших детей побить? И за что? За то, что они ему пожертвовали такие шикарные продукты. Ну, я ему, да, в общем, она, она ждала, пока муж придет, и в конце концов Аржун Ачарья с пустым мешком пришел домой, а там целый пир уже да, приготовлен, он заходит, что такое, что происходит? 
Вот, и, он спросил, и он спросил жену, что случилось, что происходит, откуда ты взяла эти продукты? И жена ему, и ты еще, все, ты еще спрашиваешь это? Ты отправил сюда этих двух прекрасных юноша, один белый, другой черный, черного цвета. Вот они принесли продукты, я предложила им зайти в дом, чтобы я их накормила, но они сказали, что ты их побил и показали, как ты мог вообще, показали свои спины, как ты мог такое сделать? Я не, не знала, что ты такой деспот, да, то есть такой вот. И, да, и он очень удивился, спросил, что за мальчики, а ну расскажи, как они были, выглядели. Да, один был из них черный, другой белый, один даже зашел в твою комнату посмотреть твою книгу, что-то там заглянул, вышел. Что? И он забежал в комнату, глянул на книгу, и там было зачеркнуто то, что он приписал там. И сверху было написано «Агам Баган, я лично приношу». О, боже мой, тогда Арунавачарев в Дандават упал перед своей женой. Ты, ты, ты получила даршан да, самого Кришны и Баларама. Вот. Поэтому Кришна лично своей рукой да, заботится о тех преданных, которые вручили себя ему. То есть свои внутренние, его внутренняя энергия уже действует. И даже когда внешне кажется, что приходят какие-то, ну, как будто бы вот что-то такое, как страдания какие-то, вот, тем не менее, это все равно осуществляется при помощи внутренней энергии. Вот, и, это, эту тему обсуждают в 8 стихе 14 главы 10 песни Шимад Бхагаватам. Вот, там Господь Брама в этой молитве говорит, что если преданный, Продолжает заниматься преданным служением, и, несмотря на то, что к нему приходят а, какие-то реакции его предыдущей деятельности, вот, и занимает в этом служении свое тело, ум, речь, всю свою душу отдает, он уже достоин освобождения, ибо оно становится его законным правом. И в комментариях Ачарии они обсуждают эту тему, вот, они задают вопрос. Кришна Бхагавадгити говорит... Сарват гарман паритяжама мэкам шаранам бража ахам твам сарву папикзем укшаящами машучага. Просто предайся мне и не бойся ничего, я защищу тебя от всех реакций. Но иногда мы можем видеть, что даже к преданному, который полностью предался, реакции какие-то тоже могут приходить. Это что такое? Это карма или не карма? То есть возникает сомнение тогда, Кришна правду сказал или неправду в Бхагавадгите. Почему он не защищает своего преданного? Иногда преданные так смущаются, когда там, иногда, я помню, там, в Бхактитирха Махараш, у нее случилась эта болезнь, и многие преданные начали, как бы, почему Кришна не защитил его, да, то есть, почему так, почему была болезнь Праупада, и Кришна его не защитил, почему, так сказать, в том, и, ну и так далее, то есть можно тут проводить дальше аналогию. Иногда преданные попадают в автокатастрофы, и преданные думают, что такое, вот почему. Они же полностью преданные были. Как так получилось, что, например, Тамал Кишенька с вами разбился на машине ранним утром. Вот. Но а, Ачарьи говорят, нет, это не карма. Это а, непосредственно а направленная рукой Кришны, какие-то да, испытания преданному. Дальше они объясняют, как это работает. То есть они говорят, что Кришна наичистейший. Вот. И чтобы служить Ему, преданный тоже должен быть э, ну, чистым. Но из-за того, что человек на протяжении многих-многих жизней культивировал настроение наслаждающегося, то эта тонкая примесь, Духа наслаждения могут еще присутствовать в его мотивации в преданном служении. Поэтому Кришна устраивает какие-то, направляет своей собственной рукой очистительную процедуру, то есть так буквально, направляет своей собственной рукой очистительную процедуру преданным, чтобы помочь ему да, обрести чистоту и развить необходимые качества в духовной жизни. Поэтому преданный, который действительно ну, как бы вот искренне э, развивается в духовной жизни, он начинает видеть это. О, это Кришна! Это никакая не майя, никакая не карма, это Кришна. Кришна вот послал мне это. Кришна знает, 
Вот. Теперь я понял, в чем моя проблема. Вот так преданный обретает это. Но для материалистов Кришна внешняя энергия да, воспитывает его. Внешняя энергия есть у Дурга Деви. Она как смотрительница за тюрьмой. У нее есть три зубиц. Три зубиц, три зуба, три тройственные страдания. Этим три зубца да, она воспитывает. Да. воспитывает живых существ. Итак, пока ребенок разглядывал Верховный Господь Свердуша, каждого защитник праведных, личность Бога, простирающаяся во всех направлениях и не ограниченный ни временем, ни пространством, внезапно исчез. Продолжаем комментарий. Здесь говорится, что Господь облачен в десять сторон света. Это значит, что Он покрыт одеждами с десяти сторон в том числе сверху и снизу. Он присутствует всюду и может по своей воле появиться из любого места и удалиться куда угодно. Его исчезновение из поля зрения младенца Парикшита не означает, что он явился туда из какого-то другого места. Он находился там и остался там даже после того, как исчез, хотя и перестал быть видимым для ребенка. Это материальная оболочка, сияющая, сияющего небесного свода, также подобна чреву матери природы. И нас поместил в это чрево Отец всех живых существ, Господь. Он присутствует везде, даже в этом материальном чреве матери Дурги. И те, кто заслуживает этого, могут увидеть его. Да, Шила Пропада проводит здесь аналогию. То есть мы тоже находимся в чреве матери Дурги. Вот. Увидим мы Господа или нет, будет зависеть от нашей преданности. Если мы разовьем такие же качества, как были у Махаража Паришита, и будем полагаться на милость Господа, то Господь явит себя преданного. Господь уже присутствует в каждом атоме, в сердце каждого. Но мы не видим, это наша проблема. Пока живое существо слишком сосредоточено в своих чувствах, в своих желаниях, оно не способно видеть не то, что Господа, даже других людей нормально воспринимать не может, чувствовать их. Все очень поверхностно. Человек слишком внутри себя находится, на своем я сосредоточен. Но когда человек развивает преданность Господу и начинает э, смотреть на все под углом зрения, которое он получает из шастры, из, из от духовного учителя, то ему открывается другое видение, то есть он и развивает преданность, то Господь, в конце концов, да, дает преданному возможность э, видеть себя, воспринимать себя, ощущать свое присутствие. Вот так Махараджа Парикшит, он увидел, получил Даршан Господа, Господь исчез, просто из его поля зрения, но не означает, что он исчез вообще. Он, он присутствует в каждом атоме. Но это был особый Даршан, когда Кришна лично, свой личный облик явил ему. Аре Кришна. Так, ну что, наверное, остановимся, да? Так, Махараджа Парикшит получил Даршан Господа, был спасен Господом в очреве своей матери, но и заслужил славу очень необычной личности. Поэтому вся его жизнь была очень удивительной, и его уход был удивительным. Именно поэтому мудрецы на Мишаране попросили Суту Госвами рассказать им о рождении, деяниях Махаража Парикшита, о, о том, как он прожил свою жизнь и как он ушел из этого мира. Это тоже все, что происходит с таким преданным, все это без участия Господа, с участием Господа происходит, без участия не, не, ничто не происходит в его жизни. Все с участием Господа, поэтому это все лило. Вот расскажи нам об этом преданном, что произошло. И говорит, как он получил Шимад Бхагаватам, это тоже особая история. И позже да, будет описываться, как Махараджа Парикшит, в 12 песне будет описываться, как Такшака, змей, которого, который прилетел, чтобы ужалить Махараджа Парикшита, он, он ужалил, испепелил его тело, но Махараджа Парикшит уже был вне тела, он уже ушел в духовный мир к этому моменту, благодаря Бхагаватам. Поэтому он ужалил просто его мертвое тело. Кремацию сделал. 
Все, Харе Кришна. Вот. Такие трансцендентные личности, они вне даже проклятия этого мира. Вот. И так Махараджи Паришин достиг совершенства. Харе Кришна. Пожалуйста, если что-то хотите обсудить. Да. Так, подождите секундочку. Чтобы было слышно. Кришна Махараш, вопрос такой, что вы сказали, что у некоторых преданных есть ну, такие близкие отношения с Господом, вот, и ну, это всегда очень ну, как-то необычно, интересно, и вот, может быть, у вас есть какие-то примеры из вашего опыта ну, вот, общения с такими преданными, вот, которые вот, прям вы видели, что вот, они близко общаются с Господом, было бы очень ну, так вот, драгоценно услышать, может быть, да, о вашем опыте. Да, конечно. Я помню, меня очень тронул, то есть мы однажды приехали, не ложи рядом с катетером, звук может Мы приехали, мы однажды пришли на встречу с небольшой группой преданных, там был Читань Чанчаран Прабу, там был Саду Махараш, я, ну еще там ряд преданных, Гвардхан Гупал Прабу тоже присутствовал, в общем, мы такой небольшой группой пришли вместе с Карти, как с Чинандами Махараджа. Вот, и он начал делиться, что я каждый год приезжаю сюда во Вриндаван, потому что у меня есть одно желание. Я хочу увидеть Кришну лицом к лицу. Вот просто есть у меня такое желание. И я повторяю Святое Имя. Иногда кажется, ты повторяешь Святое Имя, и кажется, как будто бы вот, ну, это так тяжело, как будто бы ты вот из последних сил, да, вот, как, как в ступе, да, что-то вот перемалуешь. Вот, и сердце так, все это тяжело, со скрежетом все идет. И однажды, говорит, я сидел на Габардхане, и у меня было вот такое состояние, ну, как бы я не, не чувствую, Кришна принимает вообще мое служение или нет. И я помолился Кришне, говорю, Кришна, ну хоть какой-то знак дай, что ты где-то рядом, что ты есть вообще. Вот. Я сидел с полуприкрытыми глазами, пытался повторять. Вот. И в этот момент вдруг услышал какой-то очень рядом с собой так, этот э, попугай. Попугай так. И он открыл глаза и увидел, что кобра Гвардхана вот уже в нескольких метрах от него пытает, в общем, ползет в его сторону, а этот попугай на нее нападает как бы, и отгоняет ее. Вот, и он вскочил и убежал, и попугай тогда несколько еще над ним полетал и улетел. И он сказал, Кришна, я понял, ты есть. Ты рядом, да, ты рядом. Вот такие, да. Конечно, когда мы получаем общение каких-то ну, великих преданных, нам передается вот это ощущение, как... Махаржа когда пришел в Ведура, он сказал, что преданный подобный тебе, подобно месту паломничества, потому что в твоем сердце находится Господь, где бы ты ни появлялся, там проявляется Господь, его обитель. Вот. И когда встречаешься с такими преданными, то всегда такое вот ощущение, как ты так в духовный мир попадаешь. Конечно, много раз было такой опыт. Но иногда вот они да, делятся такими особыми случаями. Недавно у нас Видяничный Прабу рассказывал, мы изучаем Бхагавад, вместе обсуждаем, тоже вот преданный, его надо обязательно сюда приглашать, тоже, чтобы он здесь проводил лекции, очень, у него много историй таких интересных. Он недавно рассказывал, как, как они ехали на машине вдоль Байкала, и там было место, была зима, и там был такой, ну как бы, гололед. Вот, ну, у них они как бы ехали, ну, метров 60, наверное, скорость. И у них четырехприводной этот джип такой устойчивый. Ну, в общем, они так... И там такие горки, как бы, дорога такая, как горки были. Вот, и они выскочили на очередную горку, пошли вниз и увидели, что там внизу стоит фура, ее как бы вот на, на гололеде завернула, и она как бы стоит, ну, перекрыла дорогу вообще. И все машины как бы съехали к обочине, и там, и, в общем, какая-то очередь машин. 
И там что-то мужики пытаются что-то подсыпать, чтобы эту фуру как-то ну, вести. И они, и водитель, он резко за, увидел это, начал тормозить, а она, в общем, колеса все, обычно колеса, они как бы там, как бы, ну, притормаживают сами, если... А он с перепугу, в общем, нажал на тормоза, и колеса все забронились, и она просто начала скользить, как это, как на, 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 ну, в общем, на льду, как на коньках пошла. И они приближаются все ближе, ближе, и там бензобак под этой фурой, и они прям в этот бензобак летят. Вот, и остается уже там несколько метров, и у Ведяницки возникает такая как бы мысль, идея, в общем, он сидит там, ну, рядом с водителем, вот в переднем сиденье, он открывает дверь, вытаскивает ногу, начинает ногой тормозить. Двух, две тонны весит этот самый машина. Он тормозит ногой и кричит «Несимха! Несимха!» И машина и остановилась прямо перед фурой. И все такие смотрят на эту ногу и не поймут, как это вообще получилось. Вот это вот. Но у них у всех было ощущение, там был гололед. Они должны были врезаться. И он ногой остановил машину. На самом деле «Несимхадев» да, проявился. Да. Ну, такие вот всякие случаи, да, удивительные, но преданных есть. Или э, я рас, рассказывал уже, сейчас э, выкладываются на моем канале, YouTube-канале, опять эти все видеозаписи первых преданных, которые проходили через разные испытания. У них Кришна очень так часто вот, э, проявлялся, и особо меня воодушевила история Майора Дваджа Прабу, когда он находясь в Сухуми, они кормили там людей, ну, там остались. Война пришла, и как, грузи, груз, грузины вначале вытеснили абхазцев вот, до какого-то там перевала. И в Сухуми было ну, с грузинской стороны, а он сам грузин тоже. Они просто кормили людей. А потом как бы абхазская армия зашла и вытеснила грузин, и подошла, и... и Армия вся шла прямо по дороге, которая, на которой находился вот этот ну, дом, где преданный, у них там просад, все, они готовились. Вот, и, соответственно, туда заехали, и они вывели, увидели, что он грузин, и повели его на расстрел. То есть на расстрел повели, расстрелять грузина. Вот, и одна мата же там преданная, она как закричала, «Да вы что? Какой расстрел?» Он кормил ваших матерей здесь, там, ну, все начали говорить, он Хари Кришна там. И тот такой, о, Хари Кришна? Он Кришнаит, что ли? Да, вот мы тут просто кормим людей. О, так вы там тоже нас кормили, там преданные истории с другой стороны, как делали футболайф. Поэтому они периодически сами тоже ели там что-то. Тогда не надо его расстрелять, это хороший человек. А там две женщины, снайперши, они говорили, нет, надо их расстрелять. Ну, наверное, у них какое-то было это самое. Надо его расстрелять. Какая-то злоба на этих самых, на грузин. Ну, в общем, в конце концов его, да, отпустили. И майор Адваш говорит, ну, сейчас, говорит, вы, вы первые, говорит, идете. А это командир был. И там, вы первые идете, сейчас вы пройдете, а там еще впереди, вот, сзади, смотрите, там, ну, следующий меня представит к стенке. И тут такой, М -м -м. и такой во, весь, во все горло кричит, передайте по колонне, здесь Кришна, не стрелять. И майор Адваш Прабу говорит, я стою, говорит, и идет вот эта колонна, как парад, парад войск, знаете. И они, каждая как бы там, ну, рота приближается, и командир кричит, передайте, здесь Кришна, не стрелять, передайте по колонне. И так проходит, и все так, знаете, как салютуют его. Говорит, я, говорит, такого экстаза, говорит, не испытывал никогда в жизни. То есть у меня, у меня волосы дыбом встали, слезы текут. Только что его вели на расстрел, и тут, тут раз, и тут парад такой. Да. Ну, так Кришна, да, такие вот вещи. Ну, так Кришна проявлялся в жизни преданных. Ария Кришна. Махараш, можно я еще хотел спросить? Mm -hmm. А вот э, Махараш Парикшит, когда находился у трубе матери, когда Кришна ему явился, 
это примерно какой возраст у него был, потому что мы знаем, что Прабхупада пишет, что младенец, там, он, пока он развивается до какого-то возраста, он там, как бы у него еще сознания нету, и он как бы, ну, не может реагировать ни на что. Ну, не зря Шила Прабхупада в комментарии упоминал, что после семи, до семи месяцев ребенок находится в трансе. То есть в неком таком, как под влиянием энергии Господа, он не сознает. Иначе бы очень тяжело было бы душе, вот в этом неразвитом теле, оно там, знаете, все это, оно не способно пережить даже вот эти вот э, испытания. Но когда ребенок э, уже более-менее сформирован, на седьмом месяце где-то это происходит, э, сознание включается. То есть ребенок начинает все осознавать и ощущать. Вот. И э, очевидно, что Махараджи Парикшит был уже вот после этого, то есть он еще, ну где-то, может быть, после семи месяцев. Mm -hmm. Да, и он родился уже после, да, после битвы на Крукшетре. Вот. Э, но Кришна еще несколько месяцев находился там, похоже, что он родился еще в присутствии Кришны даже. Кришна оставался, пока Махараджи Исхира совершил три жетоприношения коня. Вот, по, по совету Кришны. Кришна присутствовал на этих же поношениях, а потом отправился уже в Двараку. Вот поэтому он был уже на, в общем, на последних месяцах, так сказать, в очереве матери, последний там месяц, другой. В общем, вот последние, последние дни даже. Так. То есть он был в сознании. Поэтому здесь и описывается, что он терпел эту боль. Если бы он был бы в трансе, он, он бы вообще бы это даже не заметил, не заметил потому что ну, он не в, не в контакте находится с телом со своим. Вот. Но он был в теле уже, то есть он был в контакте, он, поэтому он чувствовал этот жар, и потом он мог видеть Господа, то есть он мог уже воспринимать своими чувствами. Кришна. Что, закончим, да, тогда? Гранта Радшиман Бхагаватам Киджа, Шила Пропада Киджа, Нитай Гору Примананде Риго. Ари Кришна. Шила Пропада Киджа.